హార్డీ ఐ ఆమ్ బాబా ప్లీజ్ సబ్స్క్రైబ్ బాబా అకాడమీ ఫర్ లేటెస్ట్ అప్డేట్స్ ఈ రోజు ముఖ్యంగా ఇప్పుడు హ్యాబిటేషన్ ఎడ్యుకేషన్ ప్లాన్ ని ఎలా ఫిల్ చేయాలి ప్రశ్నలు సమాధానాలు సింపుల్ గా ఉంటుందండి ఇది చాలా సింపుల్ గా రాయొచ్చు మీరు ఇంతవరకు నా ఛానల్ ని సబ్స్క్రైబ్ చేయకపోతే దయచేసి సబ్స్క్రైబ్ చేయండి షేర్ చేయండి లైక్ చేయండి అలాగే ఈ రోజు వరల్డ్ కప్ జరగబోతుంది ఫైనల్ మన భారత్ మన ఇండియా గెలవాలని ఆశిద్దాం అలాగే హ్యాబిటేషన్ ఎడ్యుకేషన్ ప్లాన్ ని కూడా మీరు ఆ మ్యాచ్ కంటే ముందుగానే చూసుకుంటూ ఇది ఖచ్చితంగా ఫిల్ చేశారని ఆశిస్తున్నాను నెక్స్ట్ ఇప్పుడు మీరు గమనిస్తే హ్యాబిటేషన్ ఎడ్యుకేషన్ ప్లాన్ లో మన అందరికీ తెలిసిందే అప్డేషన్ నేమ్ రాస్తాం యూడైస్ కోడ్ రూరల్ అర్బన్ నెక్స్ట్ ఆ యొక్క పంచాయత్ అసెంబ్లీ పార్లమెంట్ కాన్స్టిట్యున్సీ రెవెన్యూ డివిజన్ ఇవన్నీ రాస్తాం ఇవన్నీ మన అందరికి తెలిసిందే సెకండ్ పేజ్ ఇలా ఉంటుంది థర్డ్ పేజ్ ఇండెక్స్ వస్తుంది ఫోర్త్ పేజ్ లో అప్డేషన్ ఎడ్యుకేషన్ ప్లాన్ కమిటీ కమిటీ అంటే ఏ కమిటీ అంటే హ్యాబిటేషన్ ఎడ్యుకేషన్ ప్లాన్ కమిటీలో అందరూ ఎవరైనా ఉండొచ్చండి మామూలుగా స్కూల్ మే స్కూల్ కమిటీ స్కూల్ మేనేజ్మెంట్ కమిటీ ఇప్పుడు ఏమంటున్నాం పేరెంట్స్ కమిటీ పేరెంట్స్ కమిటీ అయితే కదా ఓన్లీ పేరెంట్స్ అప్పుడు మనం ఎన్నుకున్న వాళ్ళు ఉంటారు ఇక్కడైతే ఎక్సెప్షన్ సభ్యులు కోఆపరేట్ మెంబర్స్ ప్రజలు ఎవరైనా కూడా ఫిలాంత్రోపిస్ట్ మిగతా ఎవరైతే మనకి ఆ మీటింగ్ కి గ్రామ సభకు వస్తారో వాళ్ళందరూ కూడా ఇక్కడ మనం వాళ్ళని ఎంటర్ చేసుకొని కావాలంటే రాసుకోవచ్చండి ఇది ఇక్కడ హ్యాబిటేషన్ ప్లాన్ కి సంబంధించినటువంటి కమిటీ నెక్స్ట్ ఇక్కడ మనం చాప్టర్ వన్ లో హ్యాబిటేషన్ ప్రొఫైల్ గమనిస్తే నేమ్ రాస్తాం పంచాయతీ ఇవన్నీ జనరల్ గా రాస్తాం ఇక్కడ మనం గమనించాల్సింది ఏంటంటే ఏ ఏ లో గమనిస్తే ప్రీ ప్రైమరీ స్కూల్ డీటెయిల్స్ విత్ ఇన్ వన్ కిలోమీటర్ అంటే ఇక్కడ మన కొంతమందికి డౌట్ రావచ్చు మన స్కూల్ పక్కనే ఉండాలా ఏంటి అనేది పక్కన లేదండి వన్ కిలోమీటర్ లోపల రేడియస్ లో మన అంటే మన హ్యాబిటేషన్ లో ఉంటే దా అంగన్వాడీ సెంటర్ ప్రీ ప్రైమరీ ఉందో ఏది ఉందో దాని పేరు రాసి ఆ తర్వాత ఆ స్కూల్ కోడ్ అంటే ఆ అంగన్వాడీ సెంటర్ యొక్క కోడ్ అదే దాని అడ్రస్ రాయాలి ఇంకా అలాగే ప్రీ ప్రైమరీ స్కూల్ తర్వాత ప్రైమరీ స్కూల్ ఉంది కాబట్టి ఆ స్కూల్ నేమ్ రాసాం డైస్ కోడ్ రాసాం ఇంకా అప్పర్ ప్రైమరీ నెక్స్ట్ సెకండరీ ఇవన్నీ కూడా మనకి అందుబాటులో ఉండవు మన హ్యాబిటేషన్ లో లేవు కాబట్టి మన నేనైతే నీళ్లు పెట్టాను ఆ నెక్స్ట్ ఇక్కడ గమనిస్తే జూనియర్ కాలేజ్ అంతే నెక్స్ట్ నైన్త్ చూడండి పాపులేషన్ లిటరసీ టూ థౌసండ్ లెవెన్ ప్రకారం ఎలా ఉంది అనేది రాయాలి ఇది మన అందరికి తెలిసిందే నెక్స్ట్ టెన్ వచ్చి ఎడ్యుకేషన్ ఫెసిలిటీస్ ఇన్ ద హ్యాబిటేషన్ గమనిస్తే చూడు ప్రీ ప్రైమరీ ఒక గవర్నమెంట్ ఉంది ప్రైమరీ స్కూల్ ఎంపీ జెడ్పీది ఒకటి ఉంది నంబర్ వేస్తే చాలు ఇంకా ఆ తర్వాత డీటెయిల్స్ ఆఫ్ ఆల్టర్నేటివ్ స్కూల్స్ మద్రాసెస్ ఇట్లాంటివి ఏమైనా ఉంటే ఎంటర్ చేయొచ్చు నెక్స్ట్ డీటెయిల్స్ ఆఫ్ ప్రీ ప్రైమరీ స్కూల్స్ ఇక్కడ ప్రీ ప్రైమరీ స్కూల్ యొక్క సెంటర్ నంబర్ వేస్తాము ఆ తర్వాత అంగన్వాడీలు ఎన్ని ఉన్నాయి ఒకటి ఈసీసీఈలు ఎన్ని ఉన్నాయి ఉంటే ఒకటి అదర్ ప్రీ ప్రైమరీ స్కూల్స్ ఎన్ని ఉన్నాయి అనేది టోటల్ ఆ నంబరింగ్ వేయాలి ఆ హ్యాబిటేషన్ లో ఆ తర్వాత అక్కడ టోటల్ వేయాల్సి ఉంటుంది ఈ హ్యాబిటేషన్ ప్లాన్ ఎవరు రాయాలనేది కూడా నాకు ఇప్పుడు గుర్తొచ్చింది కూడా చెప్తున్నాను ఇక్కడ మనం గమనిస్తే ఒకవేళ ఈ రెండు మూడు ప్రైమరీ స్కూల్ ఉండి ఒక హై స్కూల్ ఉంది అనుకోండి పెద్ద టౌన్ అనుకోండి ఎవరు రాయాలి హై స్కూల్ వాళ్ళు రాస్తారా ఏంటి అనేటువంటిది కాన్ఫ్లిక్ట్ ఉండకూడదండి ఖచ్చితంగా ప్రైమరీ స్కూల్ టీచర్ మాత్రమే రాయాలి రెండు మూడు స్కూళ్ళు ఉంటే ఏ ప్రైమరీ స్కూల్ టీచర్ రాయాలి అంటే ఎక్కువ స్ట్రెంగ్త్ ఉన్నటువంటి ప్రైమరీ స్కూల్ టీచర్ ఖచ్చితంగా ఈ యొక్క హ్యాబిటేషన్ ప్లాన్ రాయాలి హై స్కూల్ టీచర్ కాదు బాగా గుర్తు పెట్టుకోండి హ్యాబిటేషన్ ప్లాన్ రాయాల్సి ఉంది అక్కడ ప్రైమరీ స్కూల్ టీచర్ రాయాలి అది కూడా ఎక్కువ స్ట్రెంగ్త్ ఉన్నటువంటి ప్రైమరీ స్కూల్ టీచర్ మాత్రం ఖచ్చితంగా ఇది ఈ హ్యాబిటేషన్ ప్లాన్ రాయాల్సి ఉంటుంది ఆ తర్వాత రికగ్నైజ్డ్ స్కూల్స్ ఇంకా ఏమైనా ఉన్నాయి అంగన్వాడీ సెంటర్ ఉంది అంగన్వాడీ సెంటర్ మేనేజ్మెంట్ ఎవరు ఎంత స్ట్రెంగ్త్ ఉంది అనేది రాయాల్సి ఉంటుంది నంబర్ ఆఫ్ చిల్డ్రన్ రిసీవ్డ్ ఫ్రమ్ చైల్డ్ కేర్ సెంటర్ నుంచి ఎవరైనా చేరారా ప్రీ ప్రైమరీ నుంచి ఆ అంగన్వాడీకి చేరారా అనేది రాయాల్సి ఉంటుంది ఎంపీపీ స్కూల్ గవర్నమెంట్ స్కూల్ ఇంగ్లీష్ మీడియము వన్ టు ఫైవ్ క్లాసెస్ జరుగుతున్నాయి స్ట్రెంత్ రాస్తాం ఆల్టర్నేటివ్ స్కూల్స్ ఒకవేళ మద్రాసెస్ ఎన్సీఎల్పీస్ ఏపీఓస్ అదర్స్ ఇవి ఏమైనా ఉంటాయి కదా అక్కడ మనం ఇక్కడ సీలో ఎంటర్ చేయాల్సి ఉంటుంది నెక్స్ట్ వచ్చి మనం డీలో స్పెషల్ ట్రైనింగ్ సెంటర్స్ ఎన్ఆర్ ఎన్ఆర్ఎస్టీస్ ఆర్ఎస్టీస్ సిడబ్ల్యూఎస్ ఎన్ఆర్ఎస్ ఎన్ఆర్ఎస్టీస్ మన యొక్క హ్యాబిటేషన్ లో ఉంటే రాయాలి లేకపోతే నిలబెట్టండి నెక్స్ట్ ఇక్కడ చాప్టర్ టూ గమనిస్తే స్టూడెంట్స్ స్టేటస్ ఇన్ ద హ్యాబిటేషన్ హ్యాబిటేషన్ లో ఇక్కడ ముఖ్యంగా ఏం చేయండి ఎడ్యుకేషన్ ఫెసిలిటీస్ లో
వారిది ట్రాన్స్పోర్ట్ అలయన్స్ రాయాలి ఎలా రాయాలి అలవెన్స్ అంటే అది కూడా ఏంటి దానికి రూల్స్ అండ్ రెగ్యులేషన్స్ ఉన్నాయండి త్రీ కిలోమీటర్స్ లోపల ఒకవేళ ఏంటి ప్రై యూపీ స్కూల్ లేకపోతే అంటే త్రీ కిలోమీటర్ అబోవ్ వాళ్ళు వెళ్తుంటే రాయాలి వన్ కిలోమీటర్ లోపలే ప్రైమరీ ఉండాలి వన్ కిలోమీటర్ లోపల లేకోకుండా బయట ఎక్కడ వెళ్తుంటే అప్పుడు రాయాలి అలాగే ఫైవ్ కిలోమీటర్స్ అబోవ్ వెళ్తుంటే రాయాలి ఇది జాగ్రత్తగా రాయాలి రాసేటప్పుడు కూడా మనం ఒక రెజల్యూషన్ హెచ్ఎం నెక్స్ట్ అక్కడ కమిటీ చైర్మన్ సైన్ చేస్తూ రెజల్యూషన్తో పాటు ఇవ్వాల్సి ఉంటుంది ఇది ఒక్కసారి మీ డీడియోని అడిగి మీరు క్లియర్గా రాసుకుంటే మంచిదని నా అభిప్రాయం ఆ తర్వాత నంబర్ ఆఫ్ స్టూడెంట్స్ హూ నీట్ ట్రాన్స్పోర్ట్ అలవెన్స్ అంటే ఎంతమంది అవసరం ఏ కేటగిరీ వైజ్ అంతా కూడా అడిగారు ఎస్కట్ అలవెన్స్ సిడబ్ల్యూఎస్ఎన్ చిల్డ్రన్ ఎవరైనా కూడా బవితా సెంటర్స్ కిట్ వెళ్ళే వాళ్ళు ఎవరైనా ఉన్నారా వారికి అవసరం అనేది జాగ్రత్తగా ఇది ఎంత కిలోమీటర్ డిస్టెన్స్ లో ఉన్నారు ఏంటి అనేది ఖచ్చితంగా జాగ్రత్త చేయండి ఇది గతంలో అయితే మనం ఏదో ఒకటి రాసి పంపించే వాళ్ళం అయితే కరెక్ట్ ఇప్పుడు ప్రస్తుతం మాత్రం పారదర్శకంగా ఉండాలి జాగ్రత్తగా ఉండడం మంచిదని నా అభిప్రాయం ఆ నెక్స్ట్ ఇక్కడ సోషల్ స్టేటస్ వైజ్ స్టూడెంట్ డీటెయిల్స్ త్రీ టు ఫైవ్ మన హ్యాపిటేషన్ లో త్రీ టు ఫైవ్ ఇయర్స్ వల్ల ఎంతమంది ఉన్నారు అనేది మనము త్రీ టు ఫైవ్ ఇయర్స్ వల్ల అంగన్వాడీ సెంటర్ వాళ్ళు అడిగితే ఖచ్చితంగా చెప్తారు వాళ్ళు ఎన్రోల్ అయ్యారా లేదా అనేటువంటిది స్కూల్లో లేదా అంగన్వాడీలో చూడాలా అది రాయాల్సి ఉంటుంది అలాగే త్రీ టు సెవెంటీన్ ఇయర్స్ త్రీ టు ఫైవ్ సిక్స్ టు టెన్ లెవెన్ టు థర్టీన్ ఫోర్టీన్ టు ఫిఫ్టీన్ సిక్స్టీన్ టు సెవెంటీన్ అనేది టూ పాయింట్ ఫోర్ సోషల్ స్టేటస్ వైజ్ స్టూడెంట్ డీటెయిల్స్ రావాలి అంటే మొత్తం మన హ్యాబిటేషన్స్లో పిల్లలు త్రీ టు ఫైవ్ వాళ్ళు ఎంతమంది ఉన్నారు క్యాస్ట్ వైజ్ ఏంటి అనేది ఎంత ఇక్కడ ఎంటర్ చేయాలి సిక్స్ టు టెన్ ఎంత ఉన్నారు మొత్తం అందరూ కూడా ఏ పాఠశాలలోనే చదువుతుంది ఎక్కడన్నా ఉంది ఖచ్చితంగా ఎంటర్ చేయాల్సి ఉంటుంది మళ్ళీ ఇక్కడ ఏం చేయాలంటే టూ పాయింట్ ఫైవ్లో సోషల్ కేటగిరీ స్టైల్స్లు అక్కడ ఉన్నటువంటి పిల్లలు అందరూ కూడా అంటే ఇక్కడ గంట టూ పాయింట్ ఫోర్లో ఉన్నటువంటి పిల్లలు అందరూ కూడా టూ పాయింట్ ఫైవ్లో ఎన్రోల్ అయ్యి ఉన్నారా లేదా ఏ స్కూల్ అన్నా కావచ్చు ప్రైవేట్ కావచ్చు అన్ఎయిడెడ్ కావచ్చు ఎయిడెడ్ కావచ్చు ఏ స్కూల్లో అయినా కానీ ఖచ్చితంగా వాళ్ళు చదువుతున్నారా లేదా అని చూడాలి అక్కడ ఉన్న పిల్లలందరూ టూ పాయింట్ ఫోర్లో ఉన్న వారంతా టూ పాయింట్ ఫైవ్ లోకి రావాలి రాకపోయినప్పుడు డ్రాప్అవుట్ ఉన్నట్టు లెక్క ఇప్పుడు అందరూ వచ్చారంటే ఎవరు డ్రాప్అవుట్స్ లేరని మన యొక్క హ్యాపిటేషన్లో నడతాం ఇప్పుడు ఇక్కడ చూడండి టూ పాయింట్ సిక్స్లో అక్కడ మిగిలిపోయి ఉంటే ఇక్కడ డ్రాప్అవుట్ చిల్డ్రన్ అనేది అవుట్ ఆఫ్ స్కూల్ చిల్డ్రన్ ఎవరైనా ఉన్నారా నెవర్ ఎన్రోల్ ఎవరైనా ఉన్నారనేది ఇక్కడ మనం ఎంటర్ చేసుకొని రాసుకోవాల్సి ఉంటుంది డీటెయిల్స్ ఆఫ్ అవుట్ ఆఫ్ స్కూల్ చిల్డ్రన్ సిక్స్ టు నైన్టీన్ ఇయర్స్ ఎవరైనా ఉన్నారా అనేది ఉంటే రాయాల్సి ఉంటుంది లిస్ట్ ఆఫ్ చిల్డ్రన్స్ ఫర్ న్యూ స్కూల్ ప్రపోజల్ ఇన్ ద హ్యాపిటేషన్ న్యూ స్కూల్ ప్రపోజల్కి మనం కానీ ఒకవేళ అక్కడ పెట్టి ఉంటే వాళ్ళ యొక్క ఇన్ఫర్మేషన్ అంతా కూడా మొత్తం ట్వంటీ మెంబర్స్ సంబంధించినటువంటి ఇన్ఫర్మేషన్ ఇవ్వాల్సి ఉంటుంది అవుట్ ఆఫ్ స్కూల్ చిల్డ్రన్ పర్టికులర్స్ ఒకవేళ ఉంటే కదా సిక్స్ టు ఎయిట్ ఇయర్స్ నైన్ టు టెన్ ఇయర్స్ ఉండాల్సి ఉంటే ఉంటుంది టూ పాయింట్ నైన్లో ఏలో నంబర్ ఆఫ్ చిల్డ్రన్ ప్రపోజింగ్ ఫర్ స్పెషల్ ట్రైనింగ్ ఒకవేళ మనం గుర్తించాం అవుట్ ఆఫ్ స్కూల్ చిల్డ్రన్ని వారిని ఎక్కడైనా స్పెషల్ ట్రైనింగ్ కోసం ఎన్ఆర్ఎస్పీస్కి ఏమైనా పంపించాల్సి ఉంటుందా ఎంతమంది ఉన్నారు ఏంటి అనేది అక్కడ రాయాల్సి ఉంటుంది ఇక్కడ గమనిస్తే టూ పాయింట్ టెన్ అంటే బాగా గమనించాలి నంబర్ ఆఫ్ చిల్డ్రన్ విత్ స్పెషల్ నీడ్స్ అంటే ఇక్కడ మనం మన స్కూల్ గురించి ఆలోచించకూడదు హ్యాబిటేషన్లో ఎవరైనా త్రీ టు ఫైవ్ ఇయర్స్ వాళ్ళు కానీ సిక్స్ టు టెన్ ఇయర్స్ వాళ్ళు కానీ నెక్స్ట్ ఇంకా ఏ వయసు వాళ్ళన్నా కానీ మన హ్యాబిటేషన్లో ఉంటే వారు సిడబ్ల్యూఎస్ఎన్ ఏ కేటగిరీలోకి వస్తారు ఏంటి అనేది చూడండి ఇక్కడ మా పాఠశాలలో మా ఊర్లో తలసేమియ ఒక విద్యార్థి ఉన్నాడు కాబట్టి ఆ బాయ్ అనేది రాసాము టోటల్ ఎంతమంది ఉన్నారు ఇది ఖచ్చితంగా మనం రాయడం అనేది అవసరం అండి ఇప్పుడు నెక్స్ట్ నెంబర్ ఆఫ్ చిల్డ్రన్ విత్ స్పెషల్ నీడ్స్ లెవెన్ టు థర్టీన్ ఫోర్టీన్ టు ఫిఫ్టీన్ ఇయర్స్ ఇక్కడ ఉంటే కదా ఎవరైనా కావచ్చు బాగా గమనించండి మన పాఠశాలలో కాదు మన హ్యాబిటేషన్లో స్పెషల్ నీడ్ చిల్డ్రన్ ఉంటే వారిని ఇక్కడ నంబరింగ్ ఎంటర్ చేయాల్సి ఉంటుంది మనం గమనించవచ్చు ఆ ఏజ్ వైజ్ ఎంటర్ చేయాల్సి ఉంటుంది నెక్స్ట్ టూ పాయింట్ లెవెన్లో స్కూల్ వైజ్ సమేటివ్ అసెస్మెంట్ ఇక్కడ మన హ్యాబిటేషన్లో మా హ్యాబిటేషన్లో ఒకే పాఠశాల ఉంది కాబట్టి ఆ పాఠశాలలో ఉన్నటువంటి గ్రేడింగ్స్ ఎంతమంది ఏంటి అనేది ఒక రెండు మూడు పాఠశాలలు ఉంటే ఆ రెండు మూడు పాఠశాలలు నేమ్ రాస్తాం ఏ గ్రేడ్లు ఎంత బి గ్రేడ్లు ఎంతమంది ఉన్నారు రాస్తాం నెక్స్ట్ కింద స్కూల్ వైజ్ సమేటివ్ అసెస్మెంట్ వన్ స్కూల్ వైజ్ అంటే ఒకవేళ మనకి యూపీ స్కూల్ కూడా ఉంటే హై స్కూల్ కూడా ఉంటే ఆ నై
ఒక్కసారి మనం మన సీనియర్స్తో కానీ ఇతర ఉపాధ్యాయులతో చర్చించి ఇవి రాసుకుంటే మంచిది నెక్స్ట్ అవుట్ ఆఫ్ స్కూల్ చిల్డ్రన్ ఎన్రోల్మెంట్ ఉన్నారా ఉంటే వాళ్ళకి సంబంధించి వాళ్ళు ఎటువంటి పిల్లలు ఎక్కడి నుంచి ఏంటి వాళ్ళకి ఎటువంటి మనం ఫెసిలిటీస్ ప్రొవైడ్ చేయవచ్చు బెనిఫిట్స్ ప్రొవైడ్ చేయొచ్చు అటువంటి లిస్ట్ అంతా కూడా రాయాలి యాజ్ పర్ ద ఎఫర్మెన్షన్డ్ ఇష్యూస్ అంటే పైన ఉన్నటువంటి మెన్షన్స్ అవుట్లైన్ ద స్ట్రాటజీస్ టు ఎన్రోల్ అవుట్ ఆఫ్ స్కూల్ చిల్డ్రన్ అక్కడ కనిపించారు మీకు వారిని ఎలా మీరు ఎంటర్ చేస్తారు ఏంటి అనేటువంటిది నెక్స్ట్ ఇక్కడ క్వాలిటీ ఎడ్యుకేషన్ సంబంధించి కొన్ని క్వశ్చన్స్ ఉన్నాయండి ఇక్కడ మనకు అయితే క్వాలిటీ ఎడ్యుకేషన్ మన స్కూల్ గురించి కాదు హ్యాబిటేషన్ ఎలా ఇంప్రూవ్ చేస్తామనేది చూస్తే కదా టు ఎన్హాన్స్ ద లర్నింగ్ అవుట్ కమ్స్ అమాంగ్ ద స్టూడెంట్స్ ఇన్ ద హ్యాబిటేషన్ టేకింగ్ లోకల్ యూత్ సెల్ఫ్ అలాంగ్ విత్ పీసీ అని చెప్పి నేను రాశానండి నెక్స్ట్ హౌ డూ యూ గార్నర్ సపోర్ట్ ఫ్రమ్ ద ఎస్ఎంసీ అనేది పేరెంట్స్ కమిటీ నుంచి ఎలా సపోర్ట్ తీసుకుంటున్నారు అని చెప్పి అడిగాడు హ్యాబిటేషన్ లో పీసీ మెంబర్స్ ఆర్ సపోర్టింగ్ యాజ్ దే ఆర్ టేకింగ్ కేర్ ఆఫ్ దర్ చిల్డ్రన్ ఆఫ్టర్ స్కూల్ అండ్ యాక్టివిటీస్ లైక్ హోమ్ వర్క్ ప్రాజెక్ట్ వర్క్స్ ఇలాంటి దాంట్లో కూడా హెల్ప్ చేస్తున్నారు అని చెప్పి రాయడం జరిగింది నెక్స్ట్ పడే భారత్ పడే భారత్ దానికి సంబంధించి క్వశ్చన్ ఉంది దానికి సంబంధించి ఎంకరేజ్ ద స్టూడెంట్స్ టు టేక్ అడ్వాంటేజ్ ఆఫ్ దీక్ష యాప్ అండ్ బైజూస్ యాప్ హై స్కూల్ పిల్లలకు ఉంటుంది అలా కూడా రాయ రాయడం జరిగింది ఎందుకంటే హ్యాబిటేషన్ లో ఉండే ప్రతి పిల్లవానికి సంబంధించి మనం ఇక్కడ రెస్పాన్సిబిలిటీ తీసుకోవాల్సి ఉంటుంది అలాగే గర్ల్ చైల్డ్ ఎడ్యుకేషన్ ఎస్సీ ఎస్టీ ఎడ్యుకేషన్ మైనార్టీ ఎడ్యుకేషన్ సంబంధించి ఏం తీసుకుంటున్నారంటే అవేర్నెస్ ప్రోగ్రామ్స్ మేము కండక్ట్ చేసాము గర్ల్ చైల్డ్ ఎడ్యుకేషన్ గురించి ఇది రాసుకున్నాం నెక్స్ట్ డిస్కస్ ద స్కూల్ వైజ్ స్టూడెంట్ యావరేజ్ అటెండెన్స్ అండ్ హైలైట్ ద అంటే స్కూల్ వైజ్ హ్యాబిటేషన్ లో ఉండే ప్రతి స్కూల్ స్కూల్ వైజ్ యావరేజ్ అటెండెన్స్ ఎలా ఉంది ఏంటి అనేది దానికి సంబంధించినటువంటి ఇన్ఫర్మేషన్ ఇక్కడ రాయాలి ఆల్ ద స్టూడెంట్స్ ఆర్ అటెండింగ్ రెగ్యులర్లీ అని రాసుకున్నాం మేము నెక్స్ట్ ఇక్కడ టీచర్కి సంబంధించి వాట్ స్టెప్స్ హ్యావ్ బీన్ టేకెన్ టు అడ్రస్ ద షార్టేజ్ ఆఫ్ టీచర్స్ షార్టేజ్ టీచర్స్ ఉంటే దానికి సంబంధించి మీరు ఎలాంటి స్టెప్స్ తీసుకోబోతున్నారు హ్యాబిటేషన్ లో కమ్యూనిటీలు ఎలా మాట్లాడుకుంటున్నారు సబ్సిడెన్స్ స్టాఫ్ ఈజ్ అవైలబుల్ ఇన్ ద హ్యాబిటేషన్ అని రాసుకున్నాను నేను అలాగే టోల్ ఫ్రీ నెంబర్స్కి సంబంధించి కానీ ఈ చైల్డ్ రైట్స్కి సంబంధించి కానీ ఏమైనా ఉందా అంటే నేను రాసాను విత్ ద హెల్ప్ ఆఫ్ పీసీ కండక్టెడ్ అవేర్నెస్ ఆన్ చైల్డ్ రైట్స్ అండ్ ఎక్స్ప్లెయిన్ అబౌట్ ద టోల్ ఫ్రీ నెంబర్స్ అని చెప్పి కూడా నేను రాసుకోవడం జరిగింది నెక్స్ట్ ఆర్టీ టూ థౌసండ్ నైన్ ప్రకారం వాట్ స్టెప్స్ హ్యావ్ బీన్ టేకన్ అంటే పీసీ మెంబర్స్ మంత్లీ చెకింగ్ ద స్టేటస్ ఇన్ ద హ్యాబిటేషన్ యాజ్ నో డ్రాప్ అవుట్స్ ఇన్ ద హ్యాబిటేషన్ ఈ పీసీ మెంబర్స్ అందరూ కూడా రెగ్యులర్గా హ్యాబిటేషన్లో చెక్ చేస్తున్నారు కాబట్టి ఇక్కడ మనకి డ్రాప్ అవుట్స్ లేవని చెప్పి అనుకున్నాం నెక్స్ట్ రాష్ట్రీయ ఆవిష్కార అభియాన్ ఇది రాష్ట్రీయ ఆవిష్కార అభియాన్ అనేది హై స్కూల్కి సంబంధించి వాళ్ళు రాసుకోవచ్చు దానికి సంబంధించి నెక్స్ట్ వాట్ యాక్టివిటీస్ హ్యావ్ బీన్ కండక్టెడ్ స్వచ్ఛ పాఠశాలకు సంబంధించి ఏం చేశారంటే అవేర్నెస్ ప్రోగ్రామ్ క్లీన్లీనెస్ పైన హైజన్ పైన చెప్పామని చెప్పాం ఆ నెక్స్ట్ ఒకవేళ చైల్డ్ మ్యారేజ్ జరిగిన చైల్డ్ ట్రాఫికింగ్ చైల్డ్ లేబర్ పాకెట్స్ సెల్లింగ్ చిల్డ్రన్ కానీ ఇలాంటి ఏమైనా ఇన్సిడెంట్స్ మీ హ్యాబిటేషన్ లో జరిగాయా ఏంటి ఏంటి అనేటువంటి ఇన్సిడెంట్స్ జరిగితే ఎస్ పెట్టి ఇఫ్ ఎస్ స్పెసిఫై ద నంబర్ ఆఫ్ చిల్డ్రన్ ఎంతమంది ఉన్నారు ఇఫ్ ఎస్ ప్లీజ్ స్పెసిఫై బ్రీఫ్ డీటెయిల్స్ దానికి సంబంధించి ఏ కేసు ఏంటి అనేది రాయాల్సి ఉంటుంది దానికి సంబంధించి క్వశ్చన్స్ కింద ఉన్నాయి ఆ ఇన్ఫర్మేషన్ కి సంబంధించి ఆ హ్యాబిటేషన్ లో ఏమైనా జరిగి ఉంటే అది మనమే బాధ్యత తీసుకోవాలి కాబట్టి వాటికి సంబంధించి మనము ఖచ్చితంగా ఇక్కడ ఎంటర్ చేయాల్సి ఉంటుంది ఇంకా రివ్యూ ఆఫ్ ప్లాన్ ఇంప్లిమెంటేషన్ ఈ ప్లాన్స్ దీని అందరికీ కూడా ఏమేం కావాలని చెప్పి రివ్యూ కూడా ఇక్కడ కొన్ని సెంటెన్స్ రాసుకోవచ్చు అండి అలాగే హెడ్ మాస్టర్ సైన్ కమిటీ చైర్మన్ పీసీ చైర్మన్ చైన్ గ్రామ సర్పంచ్ సైన్ కూడా ఇక్కడ చేయించుకొని ఇది మనం సబ్మిట్ చేయాల్సి ఉంటుందండి అలాగే చివరి పేజ్లో ఒక చైర్పర్సన్ ఆ తర్వాత మిగతా ఏడు మందితో ఒక హ్యాబిటేషన్ ఎడ్యుకేషన్ ప్లాన్ కమిటీ అనేది ఏర్పాటు చేసి ఉండాలి ఆ కమిటీకి సంబంధించి సైన్ నెంబర్ ఉండాలి ఈ విధంగా మొత్తం అంతా కూడా హ్యాబిటేషన్ ఎడ్యుకేషన్ ప్లాన్ చేసుకోవాల్సి ఉంటుంది థ్యాంక్ యూ వెరీ మచ్ అండి మీరు ఇంతవరకు నా ఛానల్ సబ్స్క్రైబ్ చేయక దయచేసి సబ్స్క్రైబ్ చేయండి షేర్ చేయండి లైక్ చేయండి ఇవన్నీ క్వశ్చన్స్ అన్ని ఒక అవగాహన కోసం మాత్రమే మీ పాఠశాలకు తగ్గట్టు మీరు ఎలా అవసరమైతే అలా రాసుకుంటారని ఆశిస్తున్నాను అలాగే వరల్డ్ కప్ మన ఖచ్చితంగా ఇండియా గెలవాలని ఆశిద్దాం అలాగే మనం ఈరోజు మంచిగా ఒక పార్టీ జరుపుకుందామని ఆశిద్దాం థ్యాంక్ వెరీ మచ్ ప్లీజ్ సబ్స్క్రైబ్